സമാധാനമായിട്ട് ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അരൺ സാർ സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് കിറ്റ് കിട്ടിട്ട് അരൺ സാർ അണ്ടർ വാട്ടർ പോയി അരൺ സാറിന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് ഒറ്റ വലി അങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങളും കിടന്ന് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സണ്ണിന് ചുറ്റും അപ്പൊ ആ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ഓ സാർ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അരൺ സാർ നമ്മുടെ കിരൺ സാർ സമാധാനമായിട്ട് ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നീന്തുമായിരുന്നു റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു എക്സാമിന്റെ നല്ല പണിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പണിയൊക്കെ എടുത്തതിന്റെ കിരൺ സാർ റിലാക്സ് അപ്പൊ കിരൺ സാർ ഒരു പൂളിന്റെ പൂളാണ് അപ്പം ഒഴുക്കൊന്നുമില്ല പൂളിന്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്ററ്റത്തേക്ക് കിരൺ സാർ റിലാക്സ് ചെയ്ത് നീന്തുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നീന്തുന്ന ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ നീന്തുക കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് അവിടേക്ക് നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ നീന്തിക്കണം അപ്പൊ നീന്തിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ വികൃതി വികൃതിക്കാരൻ അലൻ സാർ കയറി വന്നു അലൻ സാർ സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് കിറ്റ് കിട്ടിട്ട് അലൻ സാർ അണ്ടർ വാട്ടർ പോയി അപ്പൊ കിരൺ സാർ ഇങ്ങനെ സർഫസിൽ കൂടി നീന്താ അലൻ സാർ അണ്ടർ വാട്ടർ പോയിട്ട് കിരൺ സാറിന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് ഒറ്റ വലി അങ്ങോട്ടേക്ക് അലൻ സാർ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു സോറി കിരൺ സാർ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു നേരെ അപ്പൊ അലൻ സാർ അടി കൂടെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു അപ്പൊ കിരൺ സാർ എങ്ങനെ പോകും കിരൺ സാർ നേരെ തന്നെ പോവോ ഏ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ അഡീഷൻ വെക്ടർ അഡീഷൻ എല്ലാരും പഠിച്ചാണ് ട്രാങ്കിളിലോയും പാരലോഗ്രാം ലോയും പഠിച്ചാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അല്ല കിരൺ സാർ ഇങ്ങനെ പോകാനാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷെ അലൻ സാർ അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിരൺ സാർ വലിക്കുന്നത് അപ്പൊ കിരൺ സാർ അങ്ങനെ പോകും സാർ റിസൾട്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിരൺ സാർ ഇങ്ങനെ പോകും ശരിയാണോ ആ നിലത്തേക്കാണോ പോവാ അതാ താഴേക്ക് പോവാ താഴേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നില്ലോ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്നുമല്ലേ ചെയ്യുന്നത് പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് കിരൺ സാർ ഇങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെയാണ് ഇനി ചോദ്യം നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക കിരൺ സാർ ഇസ് ട്രൈൻ ടു സ്വിം സ്വിം ഇൻ നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി അപ്പൊ കിരൺ സാർ എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് കിരൺ സാർ സമാധാനമായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പാവമായിട്ട് നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ നീന്താൻ നോക്കുകയാണ് കിരൺ സാർ എട്ട് എത്ര മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ സാർ എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി എയ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ കിരൺ സാർ അങ്ങോട്ട് നീന്താൻ നോക്കും ബട്ട് അലൻ സാർ സ്കൂബ ഡൈസ് ബിനീത്ത് ഹിം And drags him along east direction with a velocity 6 meter per second. Alan Sar is not going to be able to get the same thing. Alan Sar is not going to be able to get the east direction. The east direction is going to be able to get the same thing. How much velocity is going to be able to get the same thing? Alan Sar is not going to be able to get the same thing. Alan Sar is not going to be able to get the same thing. Alan Sar is not going to be able to get the same thing. Alan Sar is not going to be able to get the same thing. Alan Sar is not going to be ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പക്ഷേ അലൻ സാർ അടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടി നിന്ന് ആറ് ആറ് സ്പീഡിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അലൻ സാർ അലൻ സാർ കിരൺ സാറിനെ കൂടെ കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ കിരൺ സാറിന്റെ വെലോസിറ്റി എട്ടാണോ സാർ അല്ല ആറ് അങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ തന്നെ അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയോ നിങ്ങളുടെ അപ്പത്തെ വെലോസിറ്റി എത്രയാ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വെലോസിറ്റി എത്രയാ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഫോണോ ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് ക്ലാസ് കാണാം നിങ്ങളുടെ വെലോസിറ്റി ഇപ്പോൾ എത്രയാ സാർ സീറോ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങളുടെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണോ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കി വെലോസിറ്റി സീറോ ആണോ ഓ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സാർ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വീട്ടില് നിങ്ങളുടെ വീടും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളൊക്കെ എവിടെയാണുള്ളത് ഇതല്ല നിങ്ങള് സാർ ഇതാണ് നിങ്ങൾ എർത്തിന്റെ മുകളിലാണുള്ളത് എർത്ത് അനങ്ങുന്നില്ലേ സാർ എർത്ത് അനങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ എർത്ത് അനങ്ങുന്നുണ്ട് എർത്ത് കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇൻഫാക്ട് എർത്ത് ഇസ് ഓൾവേസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആ സാർ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ആ മനസ്സിലായി അപ്പൊ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എർത്തിന് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ എർത്തിന്റെ മുകളിൽ ആകാശത്തിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണോ അല്ല എർത്തിന്റെ മുകളിൽ കാലും വെച്ചിട്ടല്ലേ കാല് പതിപ്പിച്ചല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ എർത്ത് കടന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളും കടന്ന് കറങ്ങുന്നില്ലേ മക്കളെ എർത്ത് കടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളും കടന്ന് കറങ്ങുന്നില്ലേ വെലോസിറ്റി നിങ്ങളുടെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണോ
കറങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ചെറിയ സ്പീഡിലൊന്നുമല്ല ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ കിടന്ന് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളും കിടന്ന് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സണ്ണിന് ചുറ്റും എർത്ത് മാത്രല്ലോ നിങ്ങൾ എർത്തിലല്ലോ അപ്പൊ ആ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് തലേന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കണം ആ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ഈ എർത്തും സണ്ണും നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റവും അത് വെറുതെ നിൽക്കാന്ന് വിചാരം നിങ്ങള് എന്താ നിങ്ങള് പത്താം ക്ലാസ്സിലല്ല പത്താം ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോളാർ സിസ്റ്റം സോളാർ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അതെ സോളാർ സിസ്റ്റം സണ്ണും മാർസും ജൂപ്പിറ്ററും യുറേനസും നെപ്റ്റ്യൂണും എർത്തും എല്ലാരും കൂടെ എല്ലാരും കൂടെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്പേസിൽ കൂടെ ഇവിടെ സണ്ണ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സണ്ണ് അങ്ങനെ സണ്ണിന് വെലോസിറ്റി ഇല്ല സണ്ണിന് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ സ്പേസിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെലോസിറ്റി ഭയങ്കര വേറെ ലെവൽ വെലോസിറ്റിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ഒരിക്കലും തീരുമാനിക്കില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വെലോസിറ്റി തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല സീറോ വെലോസിറ്റി ഞാൻ ഇന്ന് സീറോ വെലോസിറ്റി നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ സീറോ വെലോസിറ്റിയിലാണ് പോകുന്നത് അല്ല ഭയങ്കര വെലോസിറ്റി ഇല്ല പോകുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ എനിവേ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ കിരൺ സാർ എങ്ങനെ പോകും സാർ കിരൺ സാർ സിമ്പിൾ പാരലോഗ്രാം ലോ അടിക്ക പാരലോഗ്രാം ലോ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക സാർ ഇവിടെ പാരലോഗ്രാം സാർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ പരിപാടി തീർന്നു വയ്ക്കാം പാരലോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ ഇവിടെ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പാരലോ അപ്പൊ റെക്ടാങ്കിളോ ബേസിക്കലി റെക്ടാങ്കിളോ റെക്ടാങ്കിളിൽ നിങ്ങൾ റിസൾട്ടന്റ് പഠിക്കും റിസൾട്ടന്റ് പഠിക്കും റിസൾട്ടന്റ് പഠിക്കും ഇതാ സാർ ഇതാ റിസൾട്ടന്റ് ഇതായിരിക്കും കിരൺ സാറിന്റെ വെലോസിറ്റി നെറ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് കിരൺ സാർ അഥവാ വി നെറ്റ് നേടുക നെറ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് കിരൺ സാർ നെറ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് കിരൺ സാർ ആണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ടന്റ് ആ റിസൾട്ടന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക സാർ സിമ്പിൾ റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ നേരത്തെ ആറായിരുന്നു റിസൾട്ടന്റ് ഇവിടെ റിസൾട്ടന്റ് ആരാ വി നെറ്റ് ആണ് വി നെറ്റിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്ര ആയിരിക്കും പറ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാ പറ സാർ സിമ്പിൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ ആറ് സ്ക്വയർ പിന്നെ എട്ട് സ്ക്വയർ പിന്നെ ബാക്കി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ രണ്ടു പേര് ആംഗിൾ എത്രയാണ് തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഫോർമുല എന്താണ് ഓ ഫോർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ആർ എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ പോരെ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഫോർമുല ഇട്ട് ബൈഹാട്ട് പഠിച്ചല്ലേ ബൈഹാട്ട് അല്ലേ റെഡിമേഡ് ആയിട്ട് ഡെറൈവ് ചെയ്ത് എടുത്തല്ലേ അത് നേരെ ഉപയോഗിക്കുക റൂട്ട് ഓഫ് പിന്നെ ടു എ ബി കോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അവസാനം ആ സീറോ ആയി പോവുള്ളൂ അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പൊ ചെയ്യാ ഇനി പരിപാടി സിമ്പിൾ ആണ് സിക്സും എയ്റ്റും ഇത് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും മീനറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇത് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും സാർ ഇത് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ മറ്റേ എത്രയാണ് വരിക സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അടുത്ത നൂറ് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താണ് അപ്പൊ വീനറ്റ് വിൽ ബി പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിരൺ സാർ എത്ര സ്പീഡിലാണ് പോവുക കിരൺ സാർ അലൻ സാറും കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പത്തിലാ പോവുക എട്ടിലായിരുന്നു കിരൺ സാറ് പോകാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ പത്തിലാണ് പത്തിൽ പോവുക അപ്പൊ ആ ഡയറക്ഷനിൽ പത്തിൽ പോവും എങ്ങോട്ട് പത്തിൽ പോവും അങ്ങനെ പത്തിൽ പോവും അപ്പൊ കിരൺ സാറിന്റെ സ്പീഡ് കൂടി ഓ പക്ഷെ എത്ര കൂടിയില്ല ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും തലേ കത്തേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എട്ടും ആറും ചേർന്ന് പതിനാലായില്ല എട്ടും ആറും ചേർന്ന് പതിനാലായില്ല പത്താണായത് എട്ടും ആറും ചേർന്ന് പത്താണായത് കാരണം വെക്ടേഴ്സ് ആണ് പതിനാല് ആക്കണമെങ്കിൽ കിരൺ സാറിനെ പതിനാല് വെലോസിറ്റി ആക്കണേ അലൻ സാർ എങ്ങോട്ട് കിരൺ സാറിനെ പിടിച്ച് വലിക്കണം ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വലിക്കണം ബുദ്ധി ഉണ്ടോ അവിടെ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പിടിച്ച് വലിക്കണം നോർത്തിലോ ഈസ്റ്റിലോ വെസ്റ്റിലോ സൗത്തിലോ പറ കിരൺ സാറിന്റെ നെറ്റ് വിലോസിറ്റി പതിനാല് ആക്കണമെങ്കിൽ അലൻ സാർ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ കിരൺ സാറിനെ പിടിച്ച് വലിക്കണം ദാ ഹണി വരു പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലാണോ ആ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ഡയറക്ഷൻ പക്ഷെ ഞാൻ പോയിക്കുന്നത്
റിസൾട്ടന്റ് അഥവാ കിരൺ സാറിന്റെ നെറ്റ് വെലോസിറ്റി ആറുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെ അലൻ സാറുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആൽഫയാണെങ്കിൽ വോട്ട് വിൽ ബി ടാൻ ആൽഫ ആ സാർ ഇവിടെ മറ്റേത് വൃത്തിയിടൊന്നും വേണ്ട ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ അല്ലേ ടാൻ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എട്ടാണ് അത് വിട്ട് ഇതെട്ടാണ് അത് വെട്ടല്ലേ സാർ ഓപ്പോസിറ്റ് എട്ട് അഡ്ജസ്റ്റിന്റെ ആറ് എട്ട് ബൈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി പകുതി ആക്കി നാലും മൂന്നും സർ ആൽഫ വിൽ ബി ടാൻ ഫോർ ബൈ ഫോർ ബൈ ത്രീ അഥവാ ആൽഫ വിൽ ബി ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക കേട്ടോ മെല്ലെ കാരണം പരീക്ഷ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡുകാർ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക സി ബി എസ് സി കാർ ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ് ഇയർ ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ് ഇയർ ഓക്കെ ഇനി എൻട്രൻസിന് പഠിക്കുന്നവര് ഒരു എക്സ്ട്രാ കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എൻട്രൻസിന് പഠിക്കുന്നവര് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പ്രത്യേക ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വൺ വൺ റൂട്ട് ടു ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വൺ റൂട്ട് ത്രീ ടു ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി പുതിയ ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുതരാം ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇത് സാർ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടായിക്കൂടെ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഗോൾഡ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ സർ ഇതിന്റെ ആംഗിൾസിന്റെ ഡെറേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ദിസ് വിൽ ബി തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി ദിസ് വിൽ ബി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി ഒബിയസ്ലി ദിസ് വിൽ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ പറ ബുദ്ധി വിശ്വ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ഇത് എൻട്രൻസിന് പഠിക്കുന്നവർ മാത്രമേ ബൈ ഹാർട്ട് ഫോർ നീറ്റ് ആൻഡ് കീം കീമു നീറ്റുകാരും ഇനി നിങ്ങൾ പറ ഇതിൽ ഏത് ടാൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ എത്രയാ വരണ്ടേ ഫോർ ബൈ ത്രീ വരാം ഏത് ആംഗിളിൽ ടാൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ വരാ ടാൻ ഓഫ് തേർട്ടി സെവൻ എടുത്താൽ ടാൻ ഓഫ് തേർട്ടി സെവൻ ത്രീ ബൈ ഫോർ വരാം ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിന് ത്രീ ബൈ ഫോർ വരാം ടാൻ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എടുത്ത് നോക്കിയേ സർ ടാൻ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ വരും അഡ്ജസ്റ്റിന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ വരും ഓ സർ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി ആണ് ആൽഫ ടാൻ ഓഫ് ആൽഫസ് ഇക്വൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ കിട്ടി ആൽഫ എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാം ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അപ്പൊ പബ്ലിക് എക്സാം എഴുതുന്നവരും സി ബി എസ് സിയിൽ പഠിക്കുന്നവരും ഇത് പഠിക്കണ്ട പക്ഷെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ പോകുന്നവർ ഇത് കൊണ്ട് ഓക്കെ നീ വൺ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് വിയർ ഡാർ വൺ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് വിയർ ഡാർ വൺ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് വിയർ ഡാർ ഓക്കെ റെഡി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 